A primeira característica que sobressai nos debruçarmos sobre as relações Brasil-Chile são de qualidade e estabilidade das posições de princípio em relação a valores e as percepções da ordem internacional são largamente coincidentes. E diferenças, quando há no plano bilateral ou global, são apenas de percepção e de muito menor importância e muito específicas. É conhecido que o Barão do Rio Branco já mencionava que as relações Brasil-Chile são da mais íntima amizade e confiança recíproca e, sobretudo, a ele também é atribuída a expressão uma amizade sem limites, sem fronteiras, fazendo um trocadilho né, bastante apropriado, que mostrava, ao mesmo tempo, que ela era indefinidamente importante e também tinha essa característica geográfica da não contiguidade. A expressão essa que, tanto no Chile como no Brasil, é sempre recuperada para descrever a qualidade das nossas relações. Falando um pouco de economia, como todos sabem, o Chile é uma economia estável, que tem experimentado elevadas taxas de crescimento recentemente, ao torno de, em torno de 5% ao ano nos últimos três anos e deve completar esse ano, vai, deve, deve continuar nessa, nessa trajetória com crescimento acima de 5%, ligeiramente acima de 5% e inflação em torno de 2%. Claro que as incertezas do cenário global poderão modificar um pouco essas previsões, mas essa é a previsão no momento. O Chile é, 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 ostenta também é, importantes índices sociais, como um dos mais baixos índices de desemprego da América do Sul, 6,5% aproximadamente, uma das mais baixas taxas de analfabetismo, com 3,5%, um dos melhores índices de pobreza extrema, 2,8%, uma das mais altas rendas per capita da América do Sul, se medida pelo, pela métrica do, da paridade de poder de compra, chega a quase 17 mil dólares, e o mais alto índice de desenvolvimento humano da América Latina e Caribe, o IDH, de 0,805. Na esfera bilateral, há grande importância do comércio e dos investimentos, em 2011 e antes também, o Chile foi o segundo parceiro comercial brasileiro na América Latina como um todo e a principal origem de investimentos sul-americanos. O Brasil recebeu 12 bilhões de investimentos chilenos nos setores mais variados, inclusive geração e transmissão de energia, industrial e de serviços. Nós temos no Brasil o segundo maior de estoque de investimentos chilenos no mundo. É coisa muito importante no nosso relacionamento para aprofundamento dessa relação comercial, inclusive, e também para a região como um todo, são as tentativas já em curso e, e, e avançadamente de interligação terrestre entre o Brasil e o Chile para fazer a interligação entre o Atlântico e o Pacífico. É, o, 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 o chanceler Alfredo Moreno, do Chile, recentemente no seminário do Rio, dizia que essas tentativas que tem um, prevê um corredor bioceânico rodoviário é, passando do Brasil pela Bolívia até o Chile e um corredor ferroviário passando pela Argentina e Paraguai chegando ao Chile, que o ministro Celso Amorim, então chanceler, dizia ele que isso lembrava um pouco os filmes de Western, né? quando os Estados Unidos conseguiu conectar os dois lados daquele país continental e a América do Sul se encontrava hoje diante desse desafio, que vai ser muito importante para o Brasil e Chile e para todos os países nesse, nesse caminho da integração, integração física, portanto, muito importante na relação Brasil-Chile. É, outra questão que é, é, tem importância para o nosso relacionamento bilateral e é muito promissora é a questão da energia. Brasil e Chile têm buscado expandir e renovar suas matrizes nessa área. O Chile tem problemas é, no, conhecidos na área energética, tem um déficit energético importante e, é, para crescer, precisará expandir muito a sua, a sua malha elétrica. Pensa, inclusive, em criar o que eles chamam de uma estrada elétrica pública, que permitiria a integração do sistema elétrico do norte do Chile com o sistema central, que hoje não são conectados. Aí há uma, uma, uma possibilidade de cooperação com o Brasil, através de empresas brasileiras, da nossa conhecida expertise em planejamento estratégico e em hidroeletricidade. Outro tema que nos aproxima bastante, Brasil e Chile, é a alta importância que dois países atribuem à inclusão social. É, nós, é, não, não preciso reiterar as importâncias, os importantes programas sociais brasileiros, são conhecidos os avanços brasileiros nessa área, mas o Chile também tem a mesma meta e o presidente Sebastião Pinheira anunciou, inclusive, a meta de até 2020 tornar o Chile um país desenvolvido com a erradicação é, completa da pobreza. Educação é outra área que eu creio, é, sobretudo educação superior, ciência e tecnologia, em que Brasil e Chile podem se aproximar muito. Os dois países são referências em ensino superior. Recentemente, no ranking das quatro melhores universidades é, latino-americanas, feitas por uma instituição inglesa, das dez melhores universidades, as quatro primeiras são chilenas e brasileiras. 
duas brasileiras, o USP Unicamp e duas chilenas, Católica e Universidade do Chile. Quer dizer, é interessante que dois países que estão na ponta da, da, do ensino universitário em toda a América Latina, e não apenas na América do Sul. Outra cooperação importante para o Brasil e promissora para ser desenvolvida no futuro na área de ciência e tecnologia. Temos acordos na área de biocombustíveis que precisam ser mais intensificados, mais implementados com maior vigor e também cooperação na área de TV digital. O Chile aderiu ao padrão brasileiro de TV digital e há aí uma perspectiva de cooperação mutuamente vantajosa. Outra área de grande interesse no passado e no presente, que deve se expandir, é a cooperação antártica. O Brasil já tem cooperado com o Chile nessa área, o Chile tem uma tradição muito grande e é preciso sempre reiterar que o incêndio que houve na estação Comandante Ferraz, em fevereiro último, teria sido muito mais grave, não fosse a solidariedade do Chile, naquele momento, em momentos anteriores sempre, presentes, e há um, um acordo de cooperação em perspectiva na Antártica para é, completarmos a sua negociação e assinarmos proximamente, intensificando a cooperação também nessa área, que é, é de alta importância para a cooperação científica e tecnológica. Da mesma forma, o Chile tem uma tradição de receber grandes é, telescópios é, de pesquisa astronômica e receberá aproximadamente o é, é, maior telescópio do mundo, o grande telescópio europeu no, no Chile, e foi criado um consórcio para isso. O Brasil é, será membro desse consórcio, deseja ser membro desse consórcio, e existe um acordo para o qual já assinou o um acordo para essa, para essa, essa para presença que virá proximamente, inclusive, ao Congresso, depois de passar pela instância do Executivo para sua eventual ratificação, permitindo o Brasil participar desse projeto, cuja localização é, portanto, no Chile. É, mais amplamente, passando da área bilateral, não podemos ficar apenas nela, embora ela seja, digamos, a, o centro da atenção de um embaixador que vai para um posto bilateral, mas é, como, como pano de fundo continuam as relações é, regionais e até as multilaterais, de cooperação em fóruns como as Nações Unidas, que o embaixador Figueiredo nos vai, nos vai representar. E é importante dizer que Chile e Brasil pensam muito parecido em, em, nas duas áreas, tanto na regional como na área global, portanto, cooperamos com grande tranquilidade. Recentemente, o chanceler patriota, nesse mesmo seminário, Relações Brasil-Chile, que eu mencionei, que foi no Rio de Janeiro, em outubro, ele dizia do privilégio da, da, da região sul-americana. A região sul-americana é uma região que vê é, uma paz na ausência de conflito, que vemos agora mesmo no mundo inteiro, vários focos de conflito persistentes e até às vezes reativados. A América do Sul vive uma paz muito grande, é, nível de armamento baixíssimo, uma zona é, livre de armas nucleares, é uma zona de alta cooperação política, crescimento econômico, inclusão social, busca do desenvolvimento social. Então, é, é, a região como um todo vive um bom momento e Brasil e Chile são atores importantes e que se coordenam é, bastante frequentemente, com, sempre com grande êxito. Por exemplo, o Chile foi o primeiro Estado associado ao Mercosul, em 65, Contribuiu de maneira decisiva para a integração através da Unasul, exercendo a primeira presidência pro tempore. É hoje o presidente da CELAC, na, da, da, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos do Caribe, e vai sediar a próxima reunião da CELAC agora em janeiro de 2013. Portanto, esse papel é muito importante de ambos os países na coordenação de posições nesses fóruns Mercosul, Unasul e CELAC. Outra coisa, e que se refere novamente à posição geográfica, digamos assim, oposta dos ambos os países, é que o Brasil tem uma grande experiência com a África e o Chile tem uma grande experiência com a Ásia. Ambos os países têm eh, redes diplomáticas e contatos comerciais muito importantes nessas duas áreas. E buscamos também trocar experiências nessas áreas. Eh, proximamente, devemos organizar eh, nas Academias Diplomáticas Brasileira, Rio Branco e Andrés Belli do Chile, eh, um seminário em que haveria, uma troca, ou talvez na, na, na Andrés Belli no, no Chile, uma troca de experiências em que o Chile explicaria, eh, mostraria um pouco ao Brasil como tem sido a sua presença na Ásia e na região Pacífico, tão importante para o mundo hoje, e o Brasil explicaria um pouco melhor a sua política de eh, expansão e de relacionamento com a África. Eh, cabe dizer que o Chile, por ter uma rede muito menos importante de embaixadas na África, eh, pediu recentemente ao próprio Brasil que organizasse a missão do seu subsecretário de Relações Exteriores e vice-chanceler, o embaixador Fernando Schmidt, que foi uma missão exploratória à Nigéria e à Gana, recebendo apoio logístico das embaixadas do Brasil em Abuja e em Acre. Então, é uma, são duas perspectivas interessantes de, de, de cooperação extracontinental. O Chile nos, nos interagindo conosco em relação à Ásia Pacífica, onde ele é membro de várias organizações, 
e o Brasil também ajudando o Chile a intensificar a sua presença na África. Um ponto muito importante e que se vincula à exposição anterior do embaixador Figueiredo, que o Chile tem dado apoio claro à pretensão brasileira de reforma do Conselho de Segurança e de um assento permanente nesse Conselho reformado. E foi o primeiro país da nossa região a expressar esse apoio. Foi um apoio muito importante, sólido e que tem sido reiterado através dos mais diversos dos governos e não apenas de um ou outro. É uma posição chilena constante de apoio e que é muito cara ao Brasil porque é um pleito, um interesse brasileiro na ordem internacional e que conta com o apoio do Chile. É país esse, na verdade, que tem, como o Brasil, é uma, um grande interesse, é, sempre é, reitera o primado do interesse do direito internacional para a sua política externa, das Nações Unidas, do multilateralismo, e que ocupa posições importantes. A ex-presidente Bachelet é hoje é, é, diretora da, da ONU Mulher, e o Chile tem também presença importante no Haiti, tendo chefiado a primeira é, missão de paz lá e estando novamente à, à frente da missão na parte diplomática política, em cooperação sempre constante com o Brasil. Então, o Brasil tem uma excelente relação bilateral, uma excelente relação regional e também uma grande parceria no plano multilateral e global. Para retornar à frase célebre de Rio Branco, da amizade sem limites, é evidente que essa, essa distância geográfica, se no período colonial e depois foi até favorável à ausência de qualquer, quaisquer divergências, por exemplo, de, de fronteiras, é, na verdade, também é, implicou uma menor proximidade no sentido é, de, 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 da integração física que agora buscamos através dessas obras de infraestrutura, esses corredores bioceânicos, ou até maior contato humano, maior interação na nossa sociedade. Para isso, é preciso uma construção diplomática, é preciso um esforço diplomático, que está sendo é, feito já há alguns anos, dos dois lados, e que eu pretendo, é, caso aprovado por essa comissão, evidentemente, é continuar. É, na verdade, é, a própria mudança do mapa mundial, da geografia mundial, com a, o crescimento da região Ásia-Pacífico, tornou o Chile, que já era importante para o Brasil na época do Rio Branco, claro que ainda mais importante, ainda mais é, promissor. Algumas das linhas de ação que eu pretendo seguir, caso aprovado novamente para essa comissão, são, sem dúvida, já referidas, intensificação do comércio bilateral, dos investimentos nos dois países, temos, como eu disse, 12 bilhões de investimentos chilenos aqui, 3 bilhões e meio brasileiros no Chile, obras de infraestrutura importantes, como os corredores bioceânicos, cooperação energética, ciência e tecnologia, cooperação antártica e articulação constante eh, diplomática para assuntos de todo, todas essas eh, 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 organizações, Mercosul, Nasul, sei lá que outros que eu mencionei antes. Eu queria dizer, eh, enfatizar, que, obviamente, tudo isso é um programa de trabalho, mas a diplomacia, embora nem sempre pareça, é, é, um, é uma, um ofício de terreno, é uma, 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 uma profissão de experiência direta, de vivência. Se fosse assim, não seriam necessários embaixadas, embaixadores e consulados. E apenas um contato concreto ao longo de vários anos num país, é, com seu governo, com seu parlamento, sociedade civil, setor privado, academia, que se vai construindo uma nova ideia do país, buscando esses estímulos para as novas, é, novos projetos. E tenho certeza que muito do que aqui é colocado como projeto tomará um matiz muito mais concreto e até ideias novas que não se pode vislumbrar de longe no contato direto, caso seja possível, com a realidade do Chile.